。陈总，您这是带我去哪儿啊？紧张什么呀？我又不会把你给卖了。下车。咱们快点啊！倩倩快回来了。哎、好,好哎。哎，快把酒打开。爸，嗯，<笑>你怎么还亲自忙活呢？这不就等你回来吗？哎呀，哎，这就是你说的那个……呃，爸，我给你介绍一下，他叫凌霄。哦，呃、凌霄，这是我爸。快打个招呼呀、啊，叔叔，好好好，哎，倩倩。饿了吧？哦，饿死！快坐，快坐，快坐！快来，快来，快来！坐呀！来，欢迎小玲到咱们家做客啊！嗯，来，小玲。嗯，倩倩，今儿啊，我得和小玲多喝两杯。好、啊。小玲啊，要说你们这保密工作做的可真好。要不是我逼着这丫头把你带回来，我到现在还不知道你们两个好在一起了呢，啊？怎么？哎，你们这是？啊，没事儿，爸，我们刚才回来路上闹了点小别扭，都是我不好，惹他生气了。这孩子，吵架了？我。吵架了！哎呀，倩倩呢？倩倩，还闹大小姐脾气呢？多大了？我跟你说了多少次了？该改一改了，啊！爸，我知道了。嘿，小玲啊，我们家倩倩呢？妈妈去世的早，从小啊，我是最疼她的。这不，给她惯的就是任性，她闹起脾气的时候啊，谁的话她都听不进。所以啊，以后啊，你多担待啊。叔叔，其实我也有很多不足的地方，我们互相包容吧。他对我挺好的，爸，你放心，我们俩一定会好好的。嗯，那就好，那就好。哎，我还没问你呢，小玲是做什么工作的？做销售的。啊？啊，呃，爸，他是做呃国际汽车贸易的，就是把国内的汽车零件销售到国外。哦。对对对对对对，这也是销售，<笑>这小子还挺幽默的，哎，那不正好吗？你们俩同行，以后呢，生意上还可以相互照应，是不是？对啊。好好好，正好。<笑>爸，我跟他，我们俩敬你。好，来，祝你身体健康。好的，干。小玲，吃饱了没？吃饱了，哎呀，真好吃啊！我今天又吃多了。这样，小玲啊，以后啊，就当是自己家，经常来玩啊。谢叔叔。爸，我们先走了啊。去吧。拜拜。拜拜。请你以后不要再开这种玩笑。我没有开玩笑。你不觉得我们这样挺好的吗？好吗？陈总，我一直都很尊重你。自从我凌霄来到这个四 S 店，我就没有别的任何想法。嘿，这孩子，倩倩，倩倩，陈总，我只是你店中的一名员工。不是你的假男朋友，更不是你的玩具。凌霄，我是认真的。我只希望这是第一次，也是最后一次。请你以后不要再做这样的事情了。告辞。哎，陈叔叔。你找你女儿啊，我去叫她。不用了，我就找你。上车吧，我有事跟你谈
董事长，董事长，啊，啊，不好意思啊，睡着了。这是合同的最终版本，您过目。哦，睡着了。没有问题，马上打印出来交给林董事。如果今天一切顺利的话，今天上午就把合同签署了。好，那我现在马上去办。好。嗯、陈叔叔，你找我有什么事啊？你在这里一个月挣多少钱啊？啊？看你样子，应该是学校刚毕业。这是你第一份工作吧？呃，陈叔叔，我没明白您是什么意思。嗯，我想跟你说的是，倩倩是我最爱的女儿，也是我的接班人。虽然现在她不愿意接受我的企业，但她永远都是我的法定接班人。我早晚都会把企业交给她。叔叔，我还是没明白。您是什么意思？这个你拿着，自己填个数，离开倩倩。只要我有，我都能满足。陈叔叔，您误会我了吧？年轻人，我劝你啊，见好就收。这些钱足够你再开一个 4S 店，你何必在现在这个位置上做一个销售员呢？您真的误会我们了，我和您女儿真的没有什么。年轻人血气方刚，我可以理解。也许我这么做是伤害了你的自尊，但是我希望你能够见好就收。你要在四 S 店做多久，才能赚到这么多钱呢？你是个聪明人，怎么选择，我想你是知道的。陈叔叔，第一，我跟您女儿真的只是上下级的关系。至于那天吃饭的事情，是她让我去的。事先我并不知道。第二，我们年轻人是现实，是需要钱生活，但是我不会为了钱去出卖自己的尊严。去问一下林董，有没有什么问题？林董，对于这份合同，您有什么疑问吗？你们这份合同有问题啊？有问题？嗯，你看这里，还有这一点，你看看。好，那我去问问林董，您稍等一下。董事长，林董说合同有问题
不是早上都说好了吗？怎么会有问题呢？你去询问一下，有什么问题，咱们可以现场协商。好啊。您看具体有什么问题，我们可以现场协商一下。恐怕现场解决不了啊。你看这儿，还有这里，还有这儿，担保还有问题。啊，林董事，合同有什么问题吗？对不起啊，林董，恐怕这份合同我签不了。为什么看一下吗？不用了。合作愉快，合作愉快。后面的流程我会找专人接洽的。好，那林董事，让你费心了。赵董事，能跟你合作是我的荣幸。哪里哪里，能跟你合作也是我的荣幸。我们合作愉快。啊，合作愉快。你们先回去。董事长，那我先回去了。好，你先回去吧。为什么这么做？你是说阻止你收购，还是让熊大出丑啊？你忘了父亲说的话吗？激怒对方只会使自己更加被动。父亲，那是我叫的，不是你叫的。再说了，对你，我犯得着激怒吗？那算什么？是羞辱吗？那是我和林董事协议的一部分。你别忘了你是怎么坐上董事长的位子的，没有我们赵家，你现在应该还是某工厂生产线上拧螺丝的吧？不要以为跟赵家挂上关系就能跟我平分秋色。你记住，二十年前说的话，我会记一辈子。警官，来，你进来。警官，你没事吧？没事。他们都是些什么人呢？以前也是哥们儿，现在翻脸不认人了。你以后少跟这些人交往。走走走，去厂里，我给你洗洗去。没事没事。我后悔啊，后悔当初就不该救你。<笑>我让你救我了吗？我让你救我了吗？啊？是不是你自己跑过来的？
，而且，你记住，我没有食言，我确实没有亏待你。哥。你说你干啥去啊？不就下岗了吗？有什么了不起的？还有你兄弟我呢。我家里还有老母亲要照顾，以后的日子怎么过呀？哎，对了，你是不是会开车呀、啊？对啊。我爸现在正缺一个司机，我帮你收拾去。真的？真的。见过。太感谢你了<笑>，跟我还见外是不是？走，喝酒去。来，哎，我来，走吧。哎，今儿我请你啊。你少来了，你哪有钱啊你？永雄啊，哎，董事长，呃，你比美华大几岁啊？哦，我比美华应该是大八岁吧？八岁，啊，挺好，挺好。哎呀，你在我这儿也干了这么多年了，好好干啊！放心吧，董事长，我一定好好干。爸，干嘛？我现在想想，当初还真是引狼入室，我就不该带你进我们家，更不该把你介绍给我爸当司机。我说你啊，就是你以小人之心夺君子之腹。小人，谁天天哄着老爷子开心？啊，你，谁把我妹妹骗到手？啊，谁一路爬到了赵氏副总？都是你呢，不但不知道知恩图报，还次次跟我作对。这两个方案我都看了，但是我决定呢，用永雄的方案，并且这个项目由永雄负责。建国，你做好协助工作，啊，好，谢谢爸。爸，你什么意思？我已经决定了，不用再说了，啊，去吧。其他的还好，特别是你这块儿，很容易出错号。一定要记住，好，不管怎么样，一定要注意安全，尽量把这个工作做好。哎呀，真想不到，当年的凌永雄师傅。厂里的劳模，我的熊哥，今儿也能坐在这儿跟我平起平坐啊！建国，从小到大我都把你当兄弟看，你三番五次的这么对我，到底什么意思？我什么意思？我告诉你，这是赵氏集团姓赵不姓凌，你别不知好歹。不管他姓什么，咱们现在都是一家人了，你有什么意见可以对我提。你可以跟我说，你不能老这么羞辱我呀！意见，意见，我对你意见大了，我意见。建国，你干什么？什么哎、建国，你这是打架的地方吗？啊，你试看，她是你的亲妹夫，就是赵家的一员。爸，您别生气。爸，他岁数都快赶上你大了，你让我管他叫妹夫，这公司以后姓刘得了。爸，哎，董事长，爸，爸，好了好了，你别烦我爸，哎，建国，那是我爸，建国，你冷静点，建国，你这领导好了，你给我等着，建国，建国啊，这么多年我就没想和你争什么
，这一切都是老爷子的意思。你现在跟我说这些，你觉得我会相信吗？还是那句话，我赵建国一定会跟你林永雄玩到底。我不看到你在我面前倒下，我绝不会善罢甘休。